kuna maeneo muhimu ambayo mwanafunzi anaelekea kufanya mtihani wa kidato cha nne mwaka huu 2022 kuna maeneo ambayo wanapaswa kuyafahamu vizuri na kuweza kufanya maandalizi ya kutosha ili hatimaye akiwa anaenda kufanya mitihani yake asiwe na shaka kubwa juu ya maswali ambayo atakutana nayo kwa hiyo kwa siku ya leo katika kipindi hiki ni kukaribishe we mwanafunzi ambayo anatarajia kufanya mtihani kama ni mwanafunzi wa shule kwa maana school candidate lakini pia kama ni private candidate ni kukaribishe uweze kusikiliza mwanzo mwisho na uweze kutizama kile ambacho kinapita katika video hii na uweze kujifunza mada yetu kubwa ni katika E, katika somo la biology practical utajifunza maeneo muhimu ambayo unapaswa kufanya maandalizi ya mwisho ukiwa unajiandaa na mtihani wako wa mwisho katika biology practical tunafahamu biology practical lazima uisome kwa makini sana na uweze kuunganisha na theory uweze kupata a b na c lakini sikushauri uweze kupata d kwa sababu sio nzuri sana katika ufaulu sasa katika E, biology practical nitaanza na organism ambao unapaswa kuwasoma wakati unafanya maandalizi yako yote hawa ni viumbe e, wanaopatikana katika classification na yanapatikana katika classification question kwa hiyo nita nitakuonesha katika e, mbele yako hapo utakuwa unatizama utakutajia jina na utatizama picha yake viumbe ambao unapaswa kuwasoma wakati unafanya maandalizi na kiumbe ambaye sita mtaji hapa inawezekana usimsome usifanye maandalizi yote juu ya kiumbe huyu ambaye sita mtaja katika katika somo la leo kwa hiyo viume ambao wanapaswa wasoma katika kufanya maandalizi wakati unafanya maandalizi ya biology practical kiumbe wa kwanza ambaye napaswa kumsoma e, ile full classification na maswali yake yote ni ni ethworm kiumbe wa kwanza anaitwa ethworm hawa ni minyoo wanaoishi katika ardhi nadhani wanatumika kama chambo kuvulia samaki kwa hiyo kiumbe wa kwanza anaitwa ethwo kwa hiyo lazima ufanye maandalizi kwa kumsoma ethwo na organism wa pili anaitwa milipet milipet ni ni jongoo ambaye anapatikana katika mazingira tunayoishi katika ardhi katika udongo unaweza kupata milipet kwa maana jongoo na kiumbe wa tatu lazima uweze kusoma e, toad kwa maana toad au frog kwa hiyo hawa viumbe e, vi, kiumbe wa tatu ni ni toad lakini a, kiumbe wa nne ambao unapaswa umsome au specimen ni matured fen yule fen ambaye amekuwa machua lazima umsome vizuri na parts zake na structure zake na maswali yake yote lakini kiumbe mwingine ni matured moss plant matured moss plant kiumbe wa tano ni moss plant ambaye yuko matured na kiumbe wa, wa sita hibiscus flower lazima tome hibiscus flower uweze ku, kujua maswali yake yote na kuweza kumfahamu vizuri ili ukutana na swali uweze kujibu kulingana na hibiscus na namba sita namba saba lazima usome organism anaitwa spider spider ni ni buibui ambaye anapatikana katika mazingira tunayoishi kuna buibui wadogo kuna buibui wakubwa lazima ufanye e, maandalizi kwa kumsoma spider na namba nane lazima usome usome tick organism anaitwa tick tick ni kupe ambaye anapatikana katika wale wafugaji ni parasite ambayo anapendelea kuishi katika katika zizi la ngombe kwa hiyo lazima Um, umsome vizuri na maswali yake hiyo na organism wa watisa ni grasshopper huyu ni panzi ni jamii ya panzi na inabidi usome grasshopper kiumbe wa wa kumi ni lazima usome mushroom organism mwingine ambayo unapaswa umsome ni mushroom mushroom ni uyoga ambao unaweza kupewa uyoga ambao umetimia lakini pia ukapewa uka parts zake kama specimen lengo lako ni kutambua ile parts imetoka katika organism gani kwa hiyo lazima usome kuhusu mushroom na kiumbe mwingine au organism mwingine lazima usome eh, quill feather hii spen ni quill feather yale manyoya makubwa ambayo yanatokana na ndege katika mabawa yake kuna quill feather kuna yale mabawa marefu ambayo yanapatikana either katika ndege yote awe kuku awe bata anaweza kupata quill 
fidha nadhani unatizama mchoro wake hapo na unaweza kufahamu organizi mwingine lazima uweze kusoma hanbi kwa maana nyuki wa kawaida lazima ufanye maandalizi juu ya classification of b hapo utakuwa umeweza kusoma e, na kufanya maandalizi mazuri organizi mwingine ambaye unapaswa ku, kumsoma ni krabu huyu ni krabu ambaye anapatikana katika katika bahari e, huyu anaitwa crab An, organizi mwingine ambayo unapaswa kumsoma anaitwa lizard lizard ni mjusi ni mjusi wa kawaida ambao anaishi katika mazingira tuleo ishinayo organizi mwingine ni ni, ni organizi anaitwa tilapia huyu ni jamii ya sato au ya jamii ya pelege kwa hiyo lazima usome aina ya sato na organism zake na maswali yake yote ambayo unapaswa yanayomhusu kuhusu classification lakini tunafahamu katika classification kuna topic nyingine huwa zinajiingiza kwa hiyo jitahidi uweze kusoma vizuri na mwisho nitakuonesha sehemu ya kusoma classification kwa uzuri kabisa au ni, kitu, ni kitabu gani ambacho utapaswa kuwa nacho ili uweze kusoma na kufanya maandalizi ya kutosha kabisa organism mwingine ambayo unapaswa kumsoma anapatikana katika maisha tunayoishi kila siku anaitwa maize seedling lazima usome maize plant maize plant ni mimea ya mahindi ambayo imekuwa kidogo almost wiki mbili imekuwa germination ya wiki mbili kwa lazima usome maize plant kwa hiyo katika upande wa classification hao ndo viumbe ambao unapaswa kuwasoma kiumbe yote ambaye sijamtaja kwa mfano butterfly upaswi kumsoma kwa mfano scorpion upaswi kumsoma kwa mfano E, viumbe wengine ambao sijawataja hapa usifanye usiwe na shaka juu ya hilo e, lazima usome viumbe hao wale ambao sijawataja tafadhali usihangaike nao na uweze kujiandaa kwa wale ambao nimewataja tukija katika topiki ya transport fanya maandalizi juu ya Irish potato kwa maana kiazi mviringo vile viazi vya chips unaweza ukafanya transport lakini kwa kutumia table sugar na kwa kutumia table salt ukafanya ile topic ya osmosis fanya maandalizi kuna swali lake lipo kitabu ambacho nitakueleza na utaweza kufanya maandalizi mazuri na uweze kufaulu mtihani wako wa kidato cha nne na katika transport to e, swali ambalo nabidi ufanye maandalizi ni swali la diffusion kwa kutumia potassium permanganate potassium permanganate kwa hiyo kama hili swali hujafanya au hujalikutana uja, uja, nalo katika usomaji wako unaweza ukani ukawasiliana nami tukaweza nikaweza kukupatia swali hilo na ukaweza kulipata lakini katika kitabu ambacho nitakueleza nita hapo mwisho lipo swali liko linajieleza na unaweza kujiandaa na ukaweza kufaulu vizuri hiyo ni topiki ya transport lakini tukija katika topiki ya food test fanya maandalizi katika food test e, jitahidi ufanye maandalizi uweze kutesti aina ya ya vyakula vinavyopatikana katika e, onion katika kitunguu kwa hiyo fanya food test ya kitunguu e, fanya food test ya sucrose fanya food test ya starch fanya food test ya glucose kwa hiyo hivi vyote ni katika food test ni maeneo muhimu ambayo mwanafunzi wewe unapaswa kuyafanya kuya kuyafanyia maandalizi juu ya maswali yake e, praktiko zake na uweze kufanya maandalizi mazuri lakini tukija katika topic nyingine ya reproduction reproduction nenda usome reproduction of sugarcane hizi ni, ni types of reproduction e, artificial reproduction sugarcane nenda usome e, reproduction nenda usome cassava steam E, ufanye maandalizi lakini pia katika reproduction kuna hibiscus flower pia inaingia kwa nenda usome e, reproduction e, pollination e, types of pollination hayo yote ni maswali ya practical lakini pia reproduction soma maswali yanayohusu onion bulb ni, ni organism ambao unapaswa kumsoma katika food test kujua vyakula ambavyo vipo katika onion lakini pia katika eh, types of reproduction ambao ipo katika 
topiki hiyo kwa hiyo onion bible alizima lazima ufanye maandalizi ya kutosha juu ya hiyo lakini katika topic nyingine ni coordination e, coordination tunaweza kuona kuna kuna send e, kuna mchanga ambao unaweza kutumia Ka, katika sensation unaweza kupata swali la coordination nani hayo ni maeneo muhimu ambayo unapaswa kufanya maandalizi ya kutosha ili uweze kuwa bora katika ma, maswali ambayo pengine yanaweza katoka kwa upande wote ukaweza kufanya vizuri zaidi lakini pia katika topic ya mwisho ni geshas exchange e, kuna geshas exchange nendo tafute topic zake na maswali yake na uhusu practical kwa kutumia lime water au calcium hydroxide solution nadhani hapo utakuwa umefanya jambo zuri kujiandaa vizuri na practical examination lakini sehemu ya kufanya maandalizi kwa kusoma tuna kitabu cha biology practical kinaitwa biology practical guide for all levels secondary school ukikipata kitabu hicho utapata kufanya maandalizi ya kutosha juu ya haya ambayo nimekueleza kuna kila kitu kama nilivyotaja organism moja moja utamsoma hivyo hivyo one organism to another katika kitabu chetu cha biology practical kwa hiyo somo letu la leo nilitaka nizungumze haya fanya maandazi kuelekea mtihani wa mwisho nekta examination mwaka 2022 kwa hiyo maeneo muhimu ambayo unapaswa kuyasoma ndo hayo unaweza kuuliza swali kupitia comment lakini pia kama unataka kuwasiliana nami nenda katika description kuna namba yangu unaweza kupitia WhatsApp au kwa, ku, kwa kupiga kabisa tukazungumza nadhani tutapata vingi vya kuuliza lakini kama ulikuwa unajiunga na nasi katika somo la leo ni kuombe uweze kujiunga katika channel yetu ya Skills Learning Network kwa kufanya subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tukiwa tunaenda sasa kufafanua organism moja mmoja huo unapata taarifa kwamba leo tumesoma ethium leo tumesoma millipede leo tumesoma eh, tumesoma toad nadhani hayo ni maeneo muhimu ambayo unapaswa kuyasoma lakini kitu kingine ambacho nataka nizungumze mwisho kabisa katika classification unaweza kukutana na eh, organism amekuwa dissected kwa mfano unaweza kukutana na rat amekuwa dissected ukaja kusoma zile muscles ndani yake kwa hiyo jitahidi ufanye ma, fanya maandalizi juu ya ya rat eh, dissected lakini pia fanya maandalizi na female kuna male rat nadhani katika hayo nikushukuru sana umeweza kupata sehemu ya kuanzia fanya maandalizi juu ya hilo na utafanya vizuri zaidi kwa maswali mengine ya physics chemistry nadhani utauliza na tutaenda weka hadhi na uweze kujiandaa juu ya physics na chemistry pia shukrani sana siku nyingine na wakati mwingine